നമസ്കാരം എല്ലാ മാനി പ്രേക്ഷകർക്കും മെഡി ടോക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു രക്തധമനി രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ എം ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് അദ്ദേഹം എസ് യു ടി പട്ടം ഹോസ്പിറ്റലിലെ വാസ്കുലാർ സർജറി വിഭാഗത്തിലെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഡോക്ടറിനെ മെഡി ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ പാടത്തും പറമ്പിലും ഇറങ്ങി ശരീരം വിയർക്കുന്ന രീതിയിൽ അധ്വാനിച്ചിരുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു അടച്ചിട്ട റൂമിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു നമ്മുടെ വ്യായാമത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ അത്രയധികം ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വാസ്കുലർ ഡിസീസുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചിട്ട് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാം നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് പണ്ടുകാലത്ത് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ ഭക്ഷണം ധാരാളം കഴിക്കുമെങ്കിലും അതനുസരിച്ച് കായികമായി പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ആവശ്യമായ കൈ അതിനുള്ള വേണ്ടതായ സാമ്പത്തിക ഇതുകൊണ്ട് അതേസമയം നമ്മൾ ആ ഭക്ഷണമെല്ലാം ദഹിച്ച് ദേഹത്തിൽ തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കാതെ അത് എന്താ വേണ്ടത് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കായികമായിട്ടോ സ്പോർട്സ് മുഖാന്തരമോ ജോലി മുഖാന്തരമോ ആ എക്സ് നമ്മൾ അധികമായി വരുന്ന ആ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അംശം ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ബേൺ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലും പറയും രോഗികളിലും പറയുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും ഭക്ഷണം മിതമായ ഭക്ഷണം മിതമായിട്ടെങ്കിലും വ്യായാമം ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് പ്രായമായി വരുമ്പോൾ അറുപതോ അറുപത്തഞ്ചോ വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആണുങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇതിന് പര്യാപ്തമായ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി വയസ്സും ആണുങ്ങളും ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ പുകവലി പിന്നെ പഞ്ചസാരയുടെ അസുഖം മറ്റേ ബി പി അധികമായി ഉണ്ടാവുക ഒബീസിറ്റി കൊളസ്ട്രോൾ അധികമായി കൊണ്ടുവരിക അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിക്കുക അത് വ്യായാമം കുറയ്ക്കുക ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ വാസ്കു വാസ്കുലർ അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന രക്തധമന യോഗങ്ങൾ ഈ ഇടയായി വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹൃദയ ഹൃദയാഘാതം പക്ഷാഘാതം കാലിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടത്തിൻ്റെ തടസ്സം ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഈ അതാണ് ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്ന് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കോളർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം മെഡി ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്താമോ ഹലോ ആ പേര് പറഞ്ഞോളൂ ഞാനിവിടെ എന്റെ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമായി ശരീരം മുഴുവനും നീർത്ത നീർത്തുണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ ശരീരം ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് റെസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ശരിയാവും നോർമൽ ആവും ആ നീർക്കെട്ടൊക്കെ കുറയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പല ഡോക്ടർമാരെയും കാണിച്ചപ്പോ ശരീരത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് അഹമ്മദാബാദിലെ ഡോക്ടർ കണ്ടപ്പോ ഡോക്ടർ വന്നു രക്തപാതമാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഏഴ് എട്ട് മാസമായിട്ട് ആ ഡോക്ടറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് മെഡിസിൻ ഒന്നും കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അഹമ്മദാബാദ് ഞാൻ ഞാനുമായിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ അടുത്തൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോ ഡോക്ടർ വന്ന ആമവാദമാന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ അതിനുള്ള മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കണം ആഴ്ചയിൽ കാരണം വെച്ചാൽ ശരീരം ഫുള്ള് നീര് പെടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി എനിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായി അത് ശരി എന്തായാലും നമ്മൾ മേലണങ്ങി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നീർക്കെട്ട് വരാ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും എന്ത് ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ശരീരം മുഴുവൻ ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് നീരായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വണ്ണം വെച്ച് വീർത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൊട്ടും അതായത് ശരീരം ഒന്ന് മുഖമൊക്കെ അങ്ങ് കണ്ണ
അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജോലിയും വീട്ടു ജോലിയായാലും പുറത്തു ജോലിയും ചെയ്തിട്ട് തൂക്കത്തിൽ കൂടുതലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അത് അതൊന്ന് നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ അവിടെ ഒരു എം ഡി ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടോ വൃക്ക സംബന്ധമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരൾ സംബന്ധമായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഇത്രയും ദൂരത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ കൂടുതൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നാട് എവിടെയാണ് കോട്ടയം എന്താണ് കോട്ടയത്ത് എത്താൻ പ്ലാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അഹമ്മദാബാദിൽ ഷ്രൂജൽ ഷാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡോ വാസ്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വാസ്കുലർ സർജൻ എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഷ്രൂജൽ ഷാ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട വിവരങ്ങൾ പറയാം ഒന്നോ രണ്ടോ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുക അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും വേണ്ടി വന്നാൽ എന്നോട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറയാനും പറയുക അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് സംശയം വിശ്വസിക്കുന്നു വിളിച്ചതികം നന്ദി ഡോക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വാസ്കുലർ ഡിസീസുകളെ കുറിച്ചൊരു ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത സംസാരിച്ചു ആർക്കൊക്കെയാണ് വാസ്കുലർ രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി പൊതുവെ എന്തെല്ലാമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള രക്തധമനി രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള കാരണം നല്ല ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പല പല അസുഖങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന കാരണം ശുദ്ധരക്തം അതിലേക്ക് വേണ്ട തരത്തിൽ പ്രവഹിക്കില്ലെന്നാണ് പൊതുവെ ഈ അസുഖങ്ങൾക്ക് അത്രോസ്ക്ലോറോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്രോസ്ക്ലോറോസിസ് കൊളസ്ട്രോൾ റിലേറ്റഡ് എന്ന അർത്ഥം ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നതിന് ഹൃദയ സ്തംഭനം വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കൊറോണറി രക്തക്കുള്ള അത് ഒരു രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ വ്യാസം അതിൽ കൂടുതൽ കൊളസ്ട്രോളും ഈ കൊഴുപ്പും വന്ന് തടസ്സമായി വന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാകുന്ന തലച്ചോറിലേക്ക് ശുദ്ധരക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന കരോട്ടി രക്തക്കുകൾ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് രക്തക്കുകൾ വേറെ രണ്ട് വെറ്റബൾ ആർട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് രക്തക്കുകളും കൊണ്ട് ഈ രക്ത ഈ കരോട്ടി രക്തക്കുകളിൽ കൊഴുപ്പ് വന്ന് ആ കൊഴുപ്പിൽ കൊഴുപ്പ് ബ്ലഡിൻ്റെ ഫോഴ്സോടുകൂടി തലച്ചോറിൽ ഏതെങ്കിലും മുമ്പോട്ട് പോയി ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് വന്ന് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് തന്നെ പോവുകയോ ചെയ്ത് പക്ഷാഘാതം വരെ ഉണ്ടാവാം അതിലും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് നമ്മൾ എന്നും മനുഷ്യൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആളല്ല എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ദൂരത്തിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഈ കാലിലേക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രയാ ഏറ്റവും അധികമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ഇടപെട്ടോട്ടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളർ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം നമസ്കാരം മെഡി ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്താമോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ എനിക്ക് ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാർ നമസ്കാരം എന്റെ പ്രോബ്ലം എന്റെ വൈഫിന്റെ ആണ് സാർ ഓക്കെ പൊതുവേ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അവരെ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണമായിരുന്നു തുടർന്ന് അവര് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അഡ്വൈസില് അവരുടെ ലെഫ്റ്റ് സർജറി നടത്തി ഓക്കെ അത് ഒരു ഏഴ് മാസം മുമ്പാണ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഫിസിയോതെറപ്പി ഒക്കെ കൊടുത്തു കണ്ടമാനം അവർക്ക് ബാക്കപ്പ് ഒക്കെ കൊടുത്തു പക്ഷെ അവർക്ക് നടക്കാൻ ഇപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടായി ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഈ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഡോക്ടറേറ്റ് പറയുന്നത് ഇവര് പെർഫെക്ട്ലി അവരുടെ മുട്ടിന്റെ സർജറി സക്സസ് ആണ് എല്ലാ ഫിറ്റിംഗ് എല്ലാം ശരിയാണ് ഇവര് ഇനി ചെയ്ത് എവിടെ നേരെ നടത്തുക അല്ലാതെ എന്നിൽ നിന്ന് ഇനിയും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് അവര് പറയുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ശ്രമിച്ചു പറ്റുന്നില്ല ഇത് വല്ല വാസ്കുലർ പ്രോബ്ലം കാരണം അവര് കുറച്ച് ബി പി ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ ചെറിയ പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഫാറ്റി ആണ് ഒരു ഡിസ്ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് എന്തായാലും നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് മുട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുട്ട് മുട്ടിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കണം കുറെ അളവ് വരെ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടും വിഷമം മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ വാസ്കുലർ സംബന്ധമായ ശുദ്ധരക്തം കാലിലേക്ക് ഇറങ്ങാനോ അശുദ്ധരക്തം മുകളിലേക്ക് ഹൃദയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലിംഫാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാമത് അത് വളരെ കുറവാണ് ഈ
സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡോപ്ലർ ടെസ്റ്റ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിശോധനയും ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വിഷമം വൈഫിന്റെ വിഷമം മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സംശയം മാറി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ നമ്മൾ കോളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പ്രധാന കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ കാലുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്കത് തുടരാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എസ് യു ടിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഏഴോ എട്ടോ രോഗികൾക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതെല്ലാം കാലിൻ്റെ കാലിലേക്കുള്ള രക്തക്കുഴൽ കാലക്രമേണ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് പെട്ടെന്നൊരു പെട്ടെന്നൊരു അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും പെട്ടെന്നൊരു അർജൻ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് ഏഴോ എട്ടോ പേഷ്യൻസിനെ ദൈവം സഹായിച്ച് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സുഖപ്പെടുത്തി ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ആ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത് ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കീ ഹോൾ സർജറി എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി വേണ്ടി വന്നാൽ മാത്രം സ്റ്റെൻറ്റിങ് ചെയ്യാം അതിൽ കൂടുതൽ തടസ്സം പിന്നെ രക്തക്കുഴൽ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അംശം വന്നാൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ബൈ കൃത്രിമ രക്തക്കുഴൽ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാലിലേക്കുള്ള അശുദ്ധ രക്തക്കുഴൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ശുദ്ധ രക്തക്കുഴലാക്കി മാറ്റിയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അസുഖത്തിന് തുടക്കം രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ കിലോമീറ്റർ നടന്ന ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ അമ്പത് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ആ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ദൂരം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തീർച്ചയായിട്ടും രക്തോട്ടത്തിൻ്റെ തടസ്സം കുറവാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യുക പുകവലി ഉണ്ടെങ്കിൽ പുകവലി നിർത്തുക ആ സപ്പോർട്ടീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയാം പിന്നെ അതിനുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഗുളികകളുണ്ട് കൊഴുപ്പിൻ്റെ അംശം കുറയ്ക്കാൻ ബ്ലാക്ക് റീമോഡലിംഗ് എന്ന് പറയും പിന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു അസോസിയേറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബി പി അതായത് നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറിയാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ വേണ്ടത് അത് നൂറ്റൻപത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്രയും ഡബിൾ സ്ട്രെങ് സ്ട്രെസ് ആയി പോകും അത് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ അതിനായിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഈ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അംശം കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്ന് പിന്നെ നടക്കാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നൂറ് മീറ്റർ നടക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ആറ് മാസങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ മീറ്റർ നടക്കാൻ യോഗ്യമാകുന്ന യോഗ്യമാകുന്ന തരക്കത്തിലുള്ള ഗുളികൾ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അവൈലബിൾ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളർ ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം എഡി ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറയാമോ ഓക്കെ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ പിന്നെ ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സല്ലേ അപ്പൊ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ കാലിന്റെ താഴെയാണ് വേദന എണീക്കുമ്പോ വേദന ഉണ്ട് നടക്കുമ്പോ വേദന ഉണ്ട് ഏത് രണ്ട് കാലിനുണ്ടോ ഒരു കാലിനാണോ രണ്ട് കാലിലും വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ വേദന ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ വേദന ഇല്ല എത്ര ദൂരം നടക്കുമ്പോ വേദന വരും എത്ര ദൂരം നടക്കുമ്പോ വേദന ഉണ്ട് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന മുകളിലാണ് പക്ഷെ സ്റ്റെയറൊക്കെ പയ്യെ കയറാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ല നിങ്ങള് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നിരപ്പായ സ്ഥലത്ത് വലിയ തിരക്കില്ലാത്ത റോഡിൽ എത്ര ദൂരം നടക്കുക എത്ര ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് വരെ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും നോക്കുക നാലോ മൂന്നോ രണ്ടോ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ദിവസവും നടക്കുമ്പോൾ അതാത് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോൾ ആ അത്രയും ദൂരം നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാലിന് വേദന മുട്ടിന് മീതെ ഈ തുടഭാഗത്തോ മുട്ടിന് താഴെ ഈ കാഫ് മസിൽ എന്ന് പറയും ഈ മസിൽസിൽ അതിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശുദ്ധ രക്തക്കുഴലിൻ്റെ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും അസുഖം വന്ന് കൊഴുപ്പിൻ്റെ അംശം വന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ട് രക്ത രക്തോട്ടം ശരിക്കും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വേദന ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും രക്തപ്രവാഹത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് അടുത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ് എണീറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കാല് കഴിച്ചിൽ പോലെ ഉണ്ടാവും അല്ല എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് നടന്നിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ രക്തോട്ടത്തിൻ്റെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നെർവ് നെർവ് സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എന്തായാലും അടുത്തുള്ള
ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് പക്ഷാഘാതം വരുന്നതായിട്ട് കണക്കുകൂട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അത് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി കാലിലേക്കുള്ള രക്തം പിന്നെ വൃക്കയിലേക്കുള്ള രക്ത രക്തോട്ടത്തിന് വിഷമം പിന്നെ കുടൽ കുടൽ സംബന്ധമായിട്ട് ഈ കുടൽ സംബന്ധമാ കുടൽ സംബന്ധമായിട്ട് ശുദ്ധരക്തക്കുള്ള തടസ്സം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെയധികം സമയമെടുക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത് ചെറിയൊരു വയറുവേദന ഒരു വിമിഷ്ടം സ്വാദില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും വരിക പിന്നെ വെയിറ്റ് ലോസ് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ പത്ത് കിലോഗ്രാം പതിനഞ്ച് കിലോഗ്രാം കുറയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുടലിലേക്ക് നമ്മൾ രക്തോട്ടം ശരിക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നില്ല കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഒട്ടും തന്നെ ദഹിക്കുന്നില്ല അബ്സോർബ് ആവുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തീരുമാനിക്കാം പിന്നീടുള്ളത് അശുദ്ധ രക്തക്കുളിൻ്റെ അസുഖം വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ മൃഗങ്ങളൊക്കെ നാല് കാലിലാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് കാലിൽ നടക്കുമ്പോൾ ആ പ്രഷർ മുഴുവൻ കാലിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ശതമാനം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രത്തിലെ ആൾക്കാർക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം വെരിക്കോസ് വെയിൻസ് കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി വ്യത്യാസമായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ചിലർക്ക് സ്റ്റോക്കിങ്സ് കിട്ടിയാൽ മതി ചിലവർക്ക് ലേസർ അബലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എഫ് അബലേഷൻ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ടൈപ്സ് ഓഫ് വാസ്കുലർ ഡിസീസായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലൊരു ലോ രോഗം നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കോമൺലി കണ്ടുവരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് ഇതിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ലക്ഷണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഏത് അവയവത്തിലേക്കുള്ള രക്തക്കുള്ളിനാണോ കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അത്രോസ്ക്ലോറോസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ ജനറലൈസ്ഡ് ഡിസീസ് വിത്ത് സെഗ്മെന്റൽ പ്രൊഡിലിക്ഷൻ അതായത് ഒരു രക്തക്കുള്ളിൽ രണ്ടായി തിരിയുമ്പോഴോ ഈ ഒരു രക്തക്കുള്ളിൽ നിന്ന് വേറൊരു ചെറിയ രക്തക്കുള്ളിൽ ഉത്ഭവിക്കുമ്പോഴോ ആ പോയിന്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊളസ്ട്രോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹീമോഡാനമിക് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഏത് അത്രോസ്ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ അസുഖം വന്നാലും ജന സാധാരണയായി ഒന്നുമില്ലേ ഈ കയ്യിലേക്കുള്ള രക്തക്കുഴലിനെ ബാധിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇത് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ കാലിലേക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം ആവാം അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഏത് അവയവത്തിനാണ് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു മങ്ങൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒരു കയ്യോ കാലോ നമുക്ക് ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കാം ഉടനെ അത് ശരിയാവുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഞാൻ കണ്ണിലെ ഈ വിഷമം പറഞ്ഞു ചില ആൾക്കാർക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്ന് റിക്കവറി ആവും അതായത് സ്ട്രോക്ക് ഇതേമാതിരി കൊഴുപ്പിൻ്റെ അംശമോ രക്തക്കെട്ടിയോ തലച്ചോറിൽ പോയി അത് അലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു മണൽത്തരി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രക്തത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് തന്നെ ആ മണൽത്തരിമായുള്ള ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് അലിയിച്ച് കളയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മാറും ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു എം ഡി ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം കാലിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ വെറുതെരിക്കുമ്പോൾ വേദനയില്ല കുറച്ച് ദൂരം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അര കിലോമീറ്ററോ കാൽ കിലോമീറ്റർ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേദന വരുന്നു ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം അതായത് എപ്പോൾ പോയാലും നമ്മൾ ആ കാൽ കിലോമീറ്റർ വരെ നടക്കാം അപ്പോൾ ക്രാംസ് വരും നിൽക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറാം മനസ്സിലായി പിന്നെ വേറെ ഒന്നുള്ളത് ഈ ഇൻ്റർമീറ്റൻറ്റ് ക്ലോഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കാലിൻ്റെ പ്രശ്നം പലരും നമ്മൾ അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ അത് വാദമാണെന്ന് ഒരു മിസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അമ്പത് ശതമാനം ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരാൾ പറയൂ ഞാൻ ഒരു കിലോമീറ്റർ നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കാല് വേദന വരും ഞാൻ നിൽക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് ഒരു മാസമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഹിസ്റ്ററി അവരുടെ വിഷമം അമ്പത് ശതമാനമേ പറയുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർ ഇങ്ങനെ മാതിരിയുള്ള വേഗ വേഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലരും ഈ ജോ മുട്ടിൻ്റെ വേദനയാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മുട്ടിൻ്റെ ആയിരിക്കില്ല അമ്പത് ശതമാനം കൃത്യമായിട്ട് എന്താ പേഷ്യന്റിന് ഓരോ പേഷ്യന്റിന് തോന്നുന്ന ഓരോ മാതിരിയാണ് അവർക്ക് അതേ പറയാൻ പറ്റും അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൃ
അപ്പൊ ചൂടും പകച്ചിലും വരുമ്പോ ഫുള്ള് നേരവ് പൊന്തുന്നു എത്ര വയസ്സായി അമ്മൂമ്മക്ക് ഒന്നുമില്ല അപൂർവം ചിലപ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കി അതൊന്നുമില്ല ഇത് എനിക്ക് ഈ ഹിസ്റ്ററി കേട്ടോണ്ട് മാത്രം എന്ത് അസുഖം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പക്ഷെ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതലായാൽ ദേഹത്തിന് കുറച്ച് സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ ചൂട് തോന്നിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയ ഒരു എം ഡി ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ഈ ഈ വിവര വിഷമങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പരിശോധിക്കും ഈ തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും അതിൻ്റെ പരിശോധന ടി എസ് എച്ച് ടി ത്രീ ടി ഫോർ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഉണ്ട് ആ ടെസ്റ്റ് ലെവലിൽ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ആണോന്നും ഹിസ്റ്ററി അനുസരിച്ച് ജീവിതശൈലി ഭാഗമാണ് അതും ഡോക്ടർക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അല്ല രക്തോട്ടം നമുക്ക് രക്തോട്ടം മനുഷ്യന് ആവശ്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങനെ വരില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് ശരീരത്തിന് ചൂടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ പേഷ്യന്റിന് തോന്നുന്നതാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാനാണ് ഈ തൈറോയിഡിന്റെ എന്തെങ്കിലും തൈറോയിഡ് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും അസുഖമാണോ എന്നറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അടുത്ത അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കുക തൈറോയിഡ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലോ സാറെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ അത് ആ ഹിൻ്റ് എടുക്കാതിരിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയും ദൂരത്ത് നിന്ന് തോന്നുന്നു ശരിയായിരിക്കാം തെറ്റായിരിക്കാം സംശയം മാറിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ നമ്മൾ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പരിശോധനാ മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു നമുക്കത് തുടരാം ഈ കണ്ണിന് കാഴ്ചക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കൈ കാൽ തളരുക കൈയോ കാല തളരുക എന്നിട്ട് അവർ അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വിമുക്തി ആവും ചില ആൾക്കാർ അത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത അവസ്ഥയാവും ചില ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് പേന എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പേന കയ്യിൽ നിന്ന് വീണു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മറഞ്ഞ മാതിരി തോന്നി ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രമേഹമുള്ള ആൾക്കാർ പറയും അത് ഷുഗർ കുറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഷുഗർ അപ്പോൾ ഷുഗർ നോക്കി നൂറ്റമ്പത് മില്ലി ഗ്രാമിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഷുഗറിൻ്റെ അല്ല അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എന്താ ചോദിച്ചാൽ പരിശോധിക്കും സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബ്രൂയി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാം കരോട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലക്സ് സ്കാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുക ഡ്യൂപ്ലക്സ് സ്കാനിൻ്റെ അതിൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ രക്തക്കുകളിൽ എത്രത്തോളം തടിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ തലച്ചോറിലേക്ക് തിരിയുന്ന ആ പോയിന്റിൽ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അംശം കൂടുതലുണ്ടോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കൊഴുപ്പ് കൂടി തടസ്സമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അതിനുശേഷം അത് കൺഫേം ചെയ്യാം സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ട് സി ടി സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആൻജിയോഗ്രാം ഈ മരുന്ന് കുത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ കഴുത്തിൻ്റെയും തലയുടെയും പഠനം എടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അതിലൊരു കൺഫർമേഷൻ ടെസ്റ്റാണ് ഈ പക്ഷാഘാതത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് വന്നതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കാലിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അതേമാതിരി തന്നെ ഡ്യൂപ്ലക്സ് സ്കാൻ ചെയ്യാം അതിലൊരു ഡീറ്റെയിൽ ഡ്യൂപ്ലക്സ് സ്കാൻ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ പ്രോബ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് നൂറ് ശതമാനം എപ്പോഴും ശരിയാവണമെന്നോ ഓരോ മെഷീനിന് അനുസരിച്ച് ഒബ്സർവർ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരാം അതേസമയം അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കൊണ്ടുള്ള കൂടുതൽ ചികിത്സ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിയോ ഓപ്പറേഷനോ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡ്യൂപ്ലക്സ് സ്കാന് ശേഷം സി ടി സ്കാൻ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യണം അങ്ങനെ അത് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് രോഗിക്ക് ഒരു ഗുണമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് തക്കതായ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലാതെ കൂടെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഈ പറയുന്ന ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം പരിശോധനകൾ നടത്തും രോഗം ശരിയാണോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പറയും കോസ് ഇഫക്റ്റ് അതായത് ഈ കാരണം അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണോ അങ്ങനെ നമ്മൾ തെളിയിക്കണം ഒരു രോഗികൾ അങ്ങനെ തെളിയിച്ച് പ്രൂഫോട് കൂടി വന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചികിത്സ ചെയ്താലും അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികമോ നൂറ് ശതമാനമോ അസുഖം ഭേദമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ കോസ് ഇഫക്റ്റ് തെളിയിക്
അതിന് ശേഷം ആലോചിച്ച് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സ് കൂടി ആലോചിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ സി ടി സ്കാൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് നോക്കി അതിന് ശേഷം കുറച്ച് മരുന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇനി അപ്പം മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഡോക്ടർ ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളർ ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം മെഡി ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്താമോ നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ഉമാശങ്കർ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ഞാൻ വിളിക്കുന്നു ശരി ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് കാലിന്റെ അടിയിലും ഭയങ്കര പൊകച്ചില്ല അപ്പൊ പ്രോസ്ട്രൈറ്റിസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ അതിനിപ്പോ ജെറി ഫ്ലോ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് കോഴ്സ് ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചപ്പോ മൂന്നാമത് ഇപ്പൊ ഡോക്സി എൽ ഡോക്സി വൺ എൽ എൽ ആർ ഒ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുളിക ഇപ്പൊ വീണ്ടും കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ടെസ്റ്റും നടത്തി പി എസ് എ നോർമൽ ആണ് പിന്നെ ടി എസ് എച്ച് അത് നോത്തൈറോയിഡ് ഷുഗർ ഇല്ല ഷുഗർ ഫാസ്റ്റിംഗ് നയന്റി എയ്റ്റേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കാലിന്റെ അടിയും പീനീസിന്റെ അകത്തും ഭയങ്കര പോച്ചില്ല എന്നിട്ടും <laughs> 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 ഗ്രന്ഥി നമ്മുടെ മൂത്ര മൂത്രസഞ്ചി ഉണ്ടല്ലോ മൂത്രസഞ്ചി എന്ന് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂത്രക്കോഴിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ജംഗ്ഷനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ തടസ്സം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്ക് മൂത്രം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂത്രസഞ്ചി എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മൂത്രം പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ അവിടെ റെസിഡ്വൽ യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു അമ്പതോ നൂറോ അതിൽ കൂടുതലോ മൂത്രം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കുറച്ച് ഹൺഡ്രഡ് സി സി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തടസ്സം കാര്യമായിട്ടുണ്ട് അതിനിപ്പോൾ ടി യു ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യും കൂടുതലായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടമാനം പല തവണ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ആ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന യൂറിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ യൂറിൻ കൾച്ചർ എടുക്കണം അടുത്തുള്ള ആസ്പത്രി അത് മിഡ് സ്ട്രീം ആണോ എടുത്ത് മിഡ് സ്ട്രീം ആണോ എടുത്ത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല പിന്നെ വേറെ അപ്പം ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പൈരീഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗുളികയുണ്ട് അത് കാലത്തും വൈകിട്ടും ഒരു നാല് ദിവസം കഴിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ മൂത്രം ചുവന്ന് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും പക്ഷെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കുക ഈ പൈരീഡി എന്ന് അത് നിങ്ങളെ ഡോ അടുത്ത ഡോക്ടറെ കണ്ട് തന്നെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വാങ്ങിക്കണം എനിക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റുള്ളൂ എഴുതി തരാൻ പറ്റില്ല പൈരീഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുളിക കാലത്തും വൈകിട്ടും നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കഴിക്കുക നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൽ മുണ്ടിലും ഒക്കെ അത് ചോന്നിരിക്കും അത് ചോരയല്ല ആ ഗുളികയുടെ കളറാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാലിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഷുഗറൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഈ കാലിൽ കാലിലേക്കുള്ള ഞരമ്പുകൾ ഈ പാദത്തിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയും ആ മീഡിയൽ മാലിയോളസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അവിടെ ഒരു കട്ടിയായിട്ടുള്ള ആവരണത്തിൻ്റെ അടിയൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കാർപ്പൽ ടണലിൽ നിന്നാണ് കയ്യിൽ വരിക ഇത് ടാർസൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുഖം ആയിരിക്കാം അപ്പം അത് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചിട്ട് ടാർസൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം ആണോ എന്ന് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി ചെയ്യണം സംശയം അറിയുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു മെഡിസിന് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്കിപ്പം ഇപ്പം ഏതൊരു രോഗമാണെങ്കിലും നമ്മളതിനെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രീതിയിൽ അത് നമ്മുടെ പ്രിവെൻറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിലാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ നോക്കി കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാസ്കുലർ ഡിസീസുകൾ വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് പ്രിവെൻറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് എന്താണെന്ന് ചെയ്യാൽ ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ ചെയ്ത പത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് അവർ ഷുഗർ ഇല്ല ബി പി ഇല്ല പിന്നെ പുകവലിക്കാരല്ല മദ്യം കഴിക്കില്ല വലിയ തടിയോ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കും വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആണുങ്ങൾക്ക് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാസ്കുലർ അസുഖങ്ങൾ വരാം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്മോക്കിംഗ് പിന്നെ ഒബിസിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഡോസ് കൂടുക പിന്നെ ഡയബറ്റിസ് ബി പി ഇതെല്ലാം ഇതിനൊരു ആഡ് ഓൺ സംഗതികളാണ് മനസ്സിലായി അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ഒരു ജനറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്മുടെ അച്ഛനും
ഒന്ന് രക്ത ആ അസുഖത്തിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അസുഖം വന്നാൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടാതെ അത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാനും പറ്റും ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയതിലും ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് വളരെ വിശദമായി തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മറുപടി നൽകിയതിൽ വളരെയധികം നന്ദി നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ മെഡിറ്റോക്ക് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ മറ്റൊരു അതിഥിയും മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്